ஒரு படைப்பு என்பது ஒரு காலத்தில் பனை ஓலையில் எழுதப்பட்டது பட்டயத்தில் எழுதப்பட்டது தோலில் எழுதப்பட்டது பின்னாளில் காகிதத்தில் எழுதப்பட்டது எந்த ஒரு படைப்பும் இந்த வாகனங்களை தாண்டி பொது ஊடகங்களுக்கு வருகிற போதுதான் அது பொது உடைமையாகிறது மக்கள் மயமாகிறது இந்த நூற்றாண்டில் நாங்களெல்லாம் கொடுத்து வைத்தவர்கள் எங்களுக்கு முன்னால் இருந்த தலைமுறை இருக்கிறதே அது எங்களை விட ஞானமுடையதாக இருந்திருக்கக்கூடும் எங்களை விட பேரறிவு பெற்றிருந்ததாக இருந்திருக்கக்கூடும் ஆனால் அந்த மகாகவிகளுக்கும் முன்னோடிகளுக்கும் கிட்டாத பெருமையும் பெருங்கீர்த்தியும் பெரு வாய்ப்பும் எங்களுக்கு கிட்டின ஊடகங்களின் மூலமாக தமிழாற்றுப்படை என்ற இந்த படைப்பை வெளியிடுவதற்கு முன்னால் ஊடகங்களையெல்லாம் வணங்கவும் வாழ்த்தவும் நன்றி சொல்லவும் உங்களை பார்த்து மகிழவும் உங்களை அழைத்திருக்கிறேன் வந்திருக்கும் அத்தனை ஊடகத்தாரையும் நான் வணங்குகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஜூலை பன்னிரெண்டு வெள்ளி மாலை ஆறு மணி சென்னை அண்ணாசாலையில் அமைந்திருக்கும் காமராசர் அரங்கத்தில் வெளியிட்டு விழா நிகழவிருக்கிறது வெற்றி தமிழர் பெயரவை விழாவை நிகழ்த்துகிறது என் அன்பு சகோதரர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமை ஏற்று நூலை வெளியிடுகிறார் இந்திய திருநாட்டின் முன்னாள் நிதியமைச்சரும் முன்னாள் உள்துறை அமைச்சரும் பொருளாதார மேதையுமான என் மூத்த சகோதரர் ப சிதம்பரம் அவர்கள் நூலின் முதற்படியை பெற்றுக்கொள்கிறார் இந்த நூலுக்கு இன்னொரு புதிய அடையாளம் ஒன்று காலத்தால் கிட்டி இருக்கிறது நான் நினைத்து பார்க்கவில்லை முப்பத்தேழு படைப்புகள் படைத்துவிட்ட பிறகு இந்த முப்பத்தெட்டாவது படைப்பு இரண்டு வடிவங்களில் வெளியாகிறது ஒன்று விழிப்புத்தகமாக இன்னொன்று ஒலிப்புத்தகமாக ஒரே நேரத்தில் விழிப்புத்தகம் நீங்கள் கண்களால் படிக்கலாம் அதே நேரத்தில் ஒலிப்புத்தகம் செவி நுகர் கணிகளாக நீங்கள் இந்த தமிழை தூய்க்கலாம் ஒட்டுமொத்த தமிழாற்று படையின் முன்னூற்று அறுபது பக்கங்களையும் உயர்ந்த ஒலிப்பதிவு கூடத்தில் சில மாதங்கள் நான் வாசித்து 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 மொத்த நூலையும் ஒலிப்பதிவு செய்திருக்கிறேன் ஒலிப்பதிவு செய்த விட்ட பிறகு அதற்கு ஒரு மெல்லிய இசை தவழுகிறது என்ன இருந்தாலும் குரல் குரல்தானே அந்த குரல் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் அது யாருடைய குரலாக இருந்தாலும் ஒரு சலிப்பு வருந்தானே அந்த சலிப்பை நீக்கி கழிப்பை ஊட்டுவதற்காக ஒரு மெல்லிய சங்கீதத்தின் கோடு தமிழுக்கு கீழே ஊடாடி வருகிறது அந்த சங்கீதத்தின் பின்னணியில் நீங்கள் தமிழ் கேட்கலாம் தொல்காப்பியர் கபிலர் ஔவையார் திருவள்ளுவர் இளங்கோவடிகள் கம்பர் செயங்கொண்டார் திருமூலர் அப்பர் ஆண்டாள் கால்டுவல் மறைமலை அடிகள் ஊவே சாமிநாத ஐயர் பெரியார் பாரதி பாரதிதாசன் கலைஞர் புதுமை பித்தன் அப்துல் ரஹ்மான் ஜெயகாந்தன் என்ற இந்த நீண்ட வரிசையை நான் என் குரலில் வாசித்திருக்கிறேன் இது எப்படி நான் இதை இந்த முடிவுக்கு வந்தேன் என்றால் தமிழர்கள் வாசிப்பதை விட்டு கொஞ்சம் விலகி இருக்கிறார்களோ என்ற நியாயமான அச்சமும் நியாயமான கவலையும் எனக்குள் ஊடுருவி கிடக்கின்றன நான் வெளிநாடுகளுக்கு சென்றிருந்த பொழுது ஒன்றை கவனித்தேன் அமெரிக்க தமிழர்கள் ஐரோப்பிய தமிழர்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் வாழுகிற தமிழர்கள் கனடாவில் வாழுகிற தமிழர்கள் நெதர்லாந்திலெல்லாம் வாழுகிற தமிழர்கள் நீண்ட தூரம் பயணிக்கிறார்கள் வீட்டிலிருந்து அலுவலகத்திற்கு நித்தம் நித்தம் இரண்டு மணி நேரம் முதல் மூன்று மணி நேரம் வரை பயணிக்கிறார்கள் அவர்கள் பயணிக்கிற போது அவர்களின் கண்கள் சாலைகளில் இருக்கின்றன காதுகள் தமிழுக்கு இயங்குகின்றன அந்த காதுகளை நிரப்புவதற்கு சரியான இடம் அந்த வாகனம்தான் என்று நான் அங்கு தீர்மானித்தேன் அவருடைய காதுகள் 
அங்கே விடுதலை பெற்றிருக்கின்றன அவர்கள் வாசிக்கிற நேரம் குறைவாகவும் யோசிக்கிற நேரம் அதிகமாகவும் கேட்கிற நேரம் மட்டும் மிகுதியாகவும் இருப்பதை பார்த்தேன் எனவே காதுகளில் இந்த ஒலி வாங்கியை செலுத்தி கொண்டால் மூன்று மணி நேரம் அவர்கள் தமிழ் கேட்டுக்கொண்டு செல்லலாம் தமிழாற்றுப்படையின் இந்த ஒலி பேழையை நீங்கள் காதுகளில் மாட்டிக்கொண்டால் திருநெல்வேலிக்கு சென்று சென்னைக்கு திரும்பி வரலாம் திருநெல்வேலி ஒரு ஆறு மணி நேரம் திருநெல்வேலியிலிருந்து சென்னை ஒரு ஆறு மணி நேரம் இந்த மொத்தம் இந்த ஒலி பேழை பன்னிரண்டு மணி நேர கால அளவு கொண்டது இதுதான் தமிழாற்றுப்படையில் நாங்கள் அடைந்திருக்கிற புதிய முயற்சி என்று சொல்ல வேண்டும் இந்த முயற்சிக்கு தமிழ் உலகம் ஆதரவு தரும் என்று நான் நம்புகிறேன் அது மாத்திரமல்ல பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்க நினைத்தால் இந்த தமிழாற்றுப்படையை அவர்கள் காதுகளில் ஒலிபரப்பலாம் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளோடு தமிழில் பேசுவதும் உரையாடுவதும் உறவாடுவதும் குறைந்து கொண்டிருக்கிற காலம் பிள்ளைக்கு சம்பாதிக்கிற ஆசையில் பிள்ளை என்ன செய்கிறது என்று தெரியாத பெற்றோர்கள் தான் இந்த தலைமுறையில் அதிகம் உனக்கு என்ன வேண்டுமானாலும் கொடுத்து விடுகிறேன் என்னை ஆளை விடு என்பதுதான் பெற்றோர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு வேண்டுகோளாக இருக்கிறது அந்த பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்க இந்த ஒலி பயன்படும் என்று நிச்சயமாக நான் நம்புகிறேன் அந்த ஒலி நூலை அதே மேடையில் தளபதி மு க ஸ்டாலின் விழி புத்தகத்தை வெளி வெளியிடுகிற அதே மேடையில் அடுத்து ஒலி புத்தகத்தை என் ஆருயிர் சகோதரர் வைகோ வெளியிடுகிறார் வைகோ வெளியிடப் போகும் அந்த முதல் ஒலி இழையை அல்லது ஒலி பேழையை தமிழறிந்த பெருமாட்டி ஓய்வு பெற்ற நீதியரசி விமலா அம்மையார் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் விழா நிறைவில் நான் ஏற்புரையாற்றுகிறேன் இந்த விழாவுக்கு நீங்களெல்லாம் துணை இருக்க வேண்டும் ஊடகங்கள் இல்லை என்றால் அந்த விழா வெறும் ஐயாயிரம் பேரோடு முடிந்துவிடும் ஐயாயிரம் பேர்களோடு முடிந்துவிடக்கூடாது அந்த விழா ஆறு கோடி மக்களுக்கு சென்று சேர வேண்டும் ஊடகங்களை நான் அன்போடு வேண்டுகிறேன் இந்த விழாவை தமிழர்களின் இல்லங்களில் கொண்டு சேருங்கள் தமிழர்களின் உள்ளங்களில் கொண்டு சேருங்கள் என்னுடைய ஆதங்கம் தமிழாற்றுப்படை வரவேண்டிய காலம் இது வெற்றிடம் என்ற வார்த்தை மிக அதிகமாக பயன்படுத்துகிற காலம் இது ஆனால் அந்த வெற்றிடத்தை எது நிரப்பும் என்று ஒரு விதி இருக்கிறது வெற்றிடத்தை காற்று நிரப்பும் என்பது விதி காற்று கூட தூரத்தில் இருந்து வருகிற காற்று அல்ல அண்மையில் இருக்கிற காற்று தான் வெற்றிடத்தை நிரப்பும் அப்படியானால் அண்மையில் இருக்கிற வெற்றிடத்தை அண்மையில் இருக்கிற காற்றாகிய தமிழ் தான் நிரப்பும் தமிழாற்றுப்படை இன்று ஒரு வெற்றிடம் என்று தமிழுக்கு இருந்தால் அதை நிரப்பக்கூடிய காற்றாக இருக்கக்கூடும் என்று நான் நம்புகிறேன் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் தகுதிமிக்க பெருமக்கள் இந்த விழாவுக்கு வருகிறார்கள் இந்த நேர இந்த நேரத்தில் நான் என்னுடைய உள்மனதின் கவலை ஒன்றை ஒழிக்காமல் சொல்லவே ஆசைப்படுகிறேன் என்னுடைய பதினேழு நூல்களை வெளியிட்ட கரங்கள் முத்தமிழறியர் மூதறியர் கலையரின் கரங்கள் அவர் வெளியிட்டு வெளியிட்ட அந்த நாட்களை எல்லாம் நினைத்து பார்க்கிற போது அது ஒரு வேறொரு கிரகமா அது வேறொரு வாழ்வா வேறொரு மனித கூட்டமா அந்த நிகழ்வு திரும்பி வருமா அந்த கிரகத்தை நான் மீண்டும் சென்று அடைவேனா என்று ஒரு இயக்கம் எனக்குள் இருக்கவே இருக்கிறது ஆனால் கலைஞர் எத்தனையோ நன்மைகளை செய்துவிட்டு போன கலைஞர் மற்றும் ஒரு நன்மை எனக்கு செய்துவிட்டு போகிறார் தம்பி நான் இல்லாத காலத்தில் என் நூல்களை நான் உன் நூல்களை நான் வெளியிடவில்லையே என்று நீ வருந்தினாலும் வருந்துவாய் கவலைப்படாதே தம்பி என்னிடத்தில் என் மகனை விட்டு செல்கிறேன் அவனை உயிர் உயிராக எழுதி வைத்திருக்கிறேன் என் மகனை வைத்து என்னிடத்தை நிரப்பப்பார் என்று அவர் சொல்லாமற் சொன்னதாக நான் கருதி 
சற்றே ஆறுதல் அடைகிறேன் இந்த விழாவுக்கு நீங்களெல்லாம் துணை இருக்க வேண்டும் உண்மையில் நான் ரெண்டு நிமிடங்களுக்கு மேல் பேச வாய்ப்பு இல்லையே இதில் என்றுதான் வந்தேன் உங்களை பார்த்ததும் என் மனசு திறந்து கொள்கிறது வண்டு வந்து முட்டியதும் மொட்டு உடைந்து கொள்வது போல உங்கள் பார்வை என் மீது பட்டதும் என் தமிழ் முடிச்சு அவிழ்ந்து கொள்கிறது எந்த விதமான தயாரிப்பும் எனக்குள் இல்லை உண்மைக்கு எதற்கு தயாரிப்பு வானத்திற்கு எதற்கு கொடை உங்களோடு நான் உண்மையாக இருக்கிறேன் என் மனசை கொட்டிவிட்டேன் இது சந்தித்த எவ்வளவோ நான் என் என் வாழ்வில் நான் எழுதிய நூல்களுள் என்னை அதிகமாக வேலை வாங்கியது தமிழ்நாட்டு படைதான் நான்கு ஆண்டுகள் அதிகமான ஊர்களில் அரங்கேற்றப்பட்டதும் தமிழ்நாட்டு படைதான் பத்திரிகைகள் சில பத்திரிகைகள் எனக்கு இடம் பெறுவதற்கான காலச்சூழல் இல்லாமல் நான் கைவிடப்பட்ட பொழுது அடுத்தடுத்த பத்திரிகைகளில் நான் தேடி தேடி அலைந்து நான் பத்திரிகைகளில் இடம் பிடித்ததும் இந்த படைப்பு தான் என்னுடைய எந்த படைப்பும் ஒரு பத்திரிகையை தாண்டி இன்னொரு பத்திரிகைக்கு பயணப்பட்டதில்லை தமிழ்நாட்டு படை மூன்று பத்திரிகைகள் அல்ல நான்கு பத்திரிகைகளில் பயணமாகி இருக்கிறது அது எப்படியான எதிர்ப்புகளை சந்தித்ததும் தமிழ்நாட்டு படையில் தான் அவைகளையெல்லாம் நான் அனுபவமாக எடுத்துக்கொள்கிறேன் என் மீது வசை வீசியவர்கள் என் மீது பழி போட்டவர்கள் என்னை ஒடுக்க பார்த்தவர்கள் அடக்க பார்த்தவர்கள் எள்ளியவர்கள் ஏகடியம் பேசியவர்கள் குடும்பத்தை பழித்தவர்கள் அவர்களையெல்லாம் ஓர் அனுபவமாக எடுத்துக்கொள்கிறேன் அவர்களெல்லாம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் மீது எனக்கு எந்த பழியும் இல்லை வருத்தம் இருக்கிறது என்பதை நான் மறைக்க விரும்பவில்லை ஆனால் பழி வாங்க விரும்பவில்லை உண்மை எந்திருந்தாலும் உண்மை என்பது நீறுபூத்த நெருப்பு அதன் மேல் ஒரு சாம்பல் படர்ந்திருக்கும் காற்று வீசுகிற போது என்று ஊதிவிட்டு போகும் அப்படி ஊதிவிட்டால் சாம்பலுக்குள் உள்ளிருந்த நெருப்பு கண்விழித்து நான் நெருப்பு என்று காட்டும் உண்மையை சில சாம்பல்கள் மூடி இருக்கலாம் காலம் அந்த சாம்பலை ஊதுகிற போது உண்மையின் கணல் சத்தியத்தின் கணல் நீதியின் வெப்பம் நேர்மையின் சூடு சமூகத்தால் உணரப்படும் அந்த காலத்திற்காக நான் காத்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி சொல்கிறேன் நான் விழுந்த போதெல்லாம் என்னை தூக்கி நிறுத்தியவர்கள் நீங்கள் எனக்கு வாகனம் இல்லாத போதெல்லாம் வந்து என்னை ஏற்றி சென்றவர்கள் நீங்கள் நான் தரையில் விழுந்த போதெல்லாம் கை கொடுத்தவர்கள் நீங்கள் பத்திரிகைகள் இல்லை என்றால் என் படைப்புகளே இல்லை என்பதை நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் பத்திரிகைகள் வாழ வேண்டும் நீண்ட காலம் வாழ வேண்டும் ஆயிரம் காட்சி ஊடகங்கள் வந்த போதிலும் கூட இன்னும் நவீன வடிவங்களுக்கு ஊடகங்கள் தாவினாலும் கூட பத்திரிகை என்ற காகித வடிவம் எங்கள் காதலுக்குரிய வடிவம் அது நீண்ட காலம் வாழ வேண்டும் பத்திரிகை அழியும் என்று நான் நம்பவில்லை ஊடகங்களின் காட்சி ஊடகங்களின் தேவை வேறு காகித ஊடகங்களின் தேவை வேறு காட்சி ஊடகத்தின் சேவை வேறு காகித ஊடகங்களின் சேவை வீர் வேறு காட்சி ஊடகங்களில் மட்டும் ஒரு மனிதன் தன் புலன்களை நிரப்பி கொள்ள முடியாது காகித ஊடகங்கள் வேண்டும் விரிவு தேடி நகர்கிற பொழுது நான் காகிதங்களையே தேடுகிறேன் ஆழந்தேடி நகர்கிற போது நான் காகிதங்களையே தேடுகிறேன் காகித ஊடகமும் பல்லாண்டு நீடிக்கும் என்றே நான் நம்புகிறேன் என் அழைப்பை ஏற்று நான் ஒரு பெரிய தலைவன் இல்லை நான் ஒரு பெரிய செல்வந்தன் இல்லை நான் திரை உலகத்தை ஆண்டு கொண்டிருப்பவன் ஒன்றும் இல்லை என் தமிழ் மீது கொண்ட ஒரு காதலுக்காக இத்தனை ஊடகத்தார் வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களை வணங்குகிறேன் நன்றி சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டு படை விழாவிற்கு வந்து அந்த விழாவை உலக விழாவாக மாற்றி கொடுங்கள் என்று உள்ளூர் தமிழன் என்கிற முறையில் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த ஓவியம் இதுதான் தமிழ்நாட்டு படையின் முகப்பு இந்த முகப்பு தான் எங்கள் நூலுக்கு முகவரி 
இதன் பொருள் யாது இது எதை குறிக்கிறது யார் இந்த முனிவன் அல்லது யார் இந்த ஆதிவாசி எந்த புலவரை குறிக்கிறது இந்த முகக்குறி என்று பல பேருக்கு ஐயம் வரலாம் ஏனென்றால் இந்த முகம் தமிழ்நாட்டில் இப்போது பரிச்சயமாகிவிட்டது ஊடகங்களில் இந்த முகம் ஊர்ந்து ஊர்ந்து உலகெங்கும் இந்த முகம் யார் என்ற கேள்வியை கேட்டுவிட்டது இந்த முகம் ஒரு தமிழ் மொழியின் முகம் இந்த ஓவியத்திற்கு இரண்டு மூன்று பொருள்களை நாங்கள் கருதுகிறோம் அந்த கருத்து உங்களுக்கு உடன்பாடாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் தமிழின் தொன்மையை இது குறிக்கிறது இதில் உற்று பார்த்தால் ஒரு ஆதி மனிதரின் சாயல் இருக்கிறது இந்த ஆதி மனிதரின் சாயல் என்பது தமிழின் பழமை தொன்மை என்பதன் குறியீடு மனிதன் ஆதி மனிதனாக இருந்த காலம் தொட்டு எங்கள் தமிழ் பேசப்பட்டு வந்தது ஆதி மனிதன் பேசிய மொழி எங்கள் தமிழ் மொழி மூத்த மொழி எங்கள் தமிழ் மொழி எப்போது மனிதன் ஒலிகளில் இருந்து மொழிக்கு உதடுகுவித்தானோ அப்போது அவன் சொன்ன முதற் சொல் தமிழ் சொல்லாகத்தான் இருக்கக்கூடும் என்ற உண்மையினுடைய குறியீடு இந்த ஆதி முகம் இன்னொன்று இவன் தவம் இருந்தால்தான் ஒருவன் தமிழ் செய்ய முடியும் தமிழ் செய்வதே ஒரு தவம்தான் தவம் என்பது ஒன்றில் மனது குவித்தல் ஒன்றின் மீது கரைதல் ஈடுபடுதல் அதில் தோய்தல் வடமொழியில் அத்வைதம் என்பார்களே அத்வைதம் என்றால் இரண்டு அற்றது என்று காற்று வேறு சுவாசம் வேறு என்று ஆகாதபடி காற்றும் சுவாசமும் ஒன்று என்று ஆவது அத்வைதம் மொழி வேறு தான் வேறு என்று ஆகாதபடி மொழியே நான் நானே மொழி என்று ஆவது அத்வைதம் அந்த ஒருமித்தலாகிய தவத்தை செய்கிறவன்தான் தமிழ் செய்ய முடியும் தவம் செய்து செய்து அவனே ஒரு ஆல விருட்சமாகி விடுகிறான் நின்ற இடத்தில் நிலை கொண்டு ஆல விருட்சமாகி விடுகிறான் வாழ்த்து வருகிற பெருமக்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லுவார்கள் ஆல் போல் தழைத்து அருகுபோல் வேரோடி என்று சொல்லுவார்கள் தமிழ்நாட்டின் மூத்த மரங்களுள் ஆலமரம் ஒன்று நீண்ட ஆயுள் கொண்ட மரங்களுள் ஆலமரம் ஒன்று தமிழ் நீட்ட ஆயுள் கொண்டது தமிழ் மூத்தது எனவே ஒரு தவ முனிவன் தானே தவம் தவம் செய்து தமிழ் செய்து செய்து விருட்சமாகி விடுகிறான் அந்த விருட்சத்திலிருந்து அவன் தாடியே விழுதாகி விடுகிறது அவன் தாடியே விழுதாகி விடுகிறது இப்படி விழுது இறக்கியவர்களைத்தான் நான் விருந்து வைக்கிறேன் இருபத்தி நான்கு ஆளுமைகள் தமிழுக்கு விழுது இறக்கியவர்கள் இது ஒரு முதல் பட்டியல் தான் இன்னும் ஐம்பது பேரை எழுத முடியும் காலமும் ஆயுளும் நீங்களும் கைகொடுத்தால் நன்றி வணக்கம்